Реконструированный парк Горького начал свою работу больше трех лет назад. За это время, в том числе благодаря пиару со стороны городских властей, он стал не только популярным местом отдыха для харьковчан, но и обязательным пунктом в маршруте гостей города. На сегодняшний день здесь работает около полусотни аттракционов для детей и взрослых. В списке самых популярных аттракционов – американские горки и колесо обозрения, которое уже давно успело стать местной достопримечательностью. Билет сюда стоит 40 гривен за один круг. Но даже при такой цене практически ко всем аттракционам и большинству точек общепита выстраиваются очереди, в то время как сам парк Горького остается убыточным коммунальным предприятием. Ежегодно из бюджета города ему выделяют средства на поддержку, не говоря уже о многомиллионном кредите, полученном на его реконструкцию и не выплаченном до сих пор. Проценты по нему также продолжают платить харьковские налогоплательщики. Еще два года назад по факту хищения в КП парк Горького было открыто уголовное производство. Директору предприятия Дмитрию Поздееву предъявлено подозрение, но после того, как материалы были переданы из Харькова в Киев никаких активных следственных действий по этому делу не ведется. Между тем, опираясь на то, что во время следствия была произведена выемка документов, никакой информации о финансовой деятельности предприятия, ни на запросы журналистов, ни в соответствии с действующим законодательством об отчетности коммунальных предприятий не публикуется. Говорят, все документы изъяты. Новостям от ТН в очередной раз в администрации парка Горького не смогли ответить не только о том, сколько они зарабатывают на аттракционах, но и сколько каруселей установлено в парке, пообещал рассмотреть информационный запрос. Хотя, возможно, подсчитать легальную прибыль администрации действительно сложно. И точки общепита, и кассы аттракционов работают в парке без выдачи фискальных чеков. В лучшем случае на руки посетитель получает яркий фантик, дающий право на проход к карусели. Чеки нет. Не давали. А что покупали? Ну, фастфуд покупали, мороженое покупали. Успели, успели попить лимонадика, успели покататься на американских горках, на колесе обозрения. Скажите, а вам вот именно чек выдавали, когда вы покупали, когда вы катались? Чек. Нет, билеты и сдачу. Вот так вот. Чек. А чек не выдавали. А, ну, а надо? Вооружившись скрытой камерой, пробуем получить чек, как это должно быть по закону. Это просто вот тут написано, сюда просто квиток. Написано квиток, цена на нем. Номер телефона парка, адрес парка. А, а можно чек? Ну просто вот я все равно уже заплатил вам все-таки. Да. Какой-то чек. А что, чек нельзя просто получить? Ну где я вам чек беру? По словам экспертов, невыдача чеков по требованию гражданина является грубым нарушением законодательства, тем более, если услуги предоставляет юрлицо. Если брать конкретно аттракционы, их тоже э, э, касается эта норма и никоим образом не освобождает от выдачи чеков. Они обязаны выдавать фискальный либо нефискальный чек, нефискальный, если ФОП у него оборот меньше 1 миллиона гривен, но по требованию покупателей обязательно. Учитывая, что ежедневно в сезон парк посещает около 10 тысяч посетителей, которые катаются на нескольких аттракционах, предположить, что коммунальное предприятие является малоприбыльным, достаточно сложно. При этом фискалы не спешат штрафовать администрацию любимого детища Кернеса. Если по конкретно юридическое лицо, допустим, он может в принципе застосовывать РРО, ну, как бы не возбранено фискальные кассовые аппараты выдавать вам чеки. Но может, в принципе, не запрещено выдавать расчетный документ другой установленной формы, но обязательно с нумерацией, с указанием стоимости это услуги. Таким вот образом. А если это идет на аттракцион, то билет, естественно. Такой лояльный контроль работы предпринимателей, говорят в ассоциации работодателей, фискалы применяют почему-то не ко всем коммерсантам в регионе. А возможно, именно он позволяет коммунальщикам не отчитываться о полученной прибыли и получать доход не только от работы аттракционов и точек фастфуда, но и просить помощи из городской казны, которая также наполняется харьковчанами. Елена Мода, Евгений Шинкаренко, агентство телевидения новости.